哈喽，大家好啊，我是油料黑坑疯子。那我们这次再次来到了广州姚市这个钓场，今天呢，但不一样，它是一个扣驴的状态，就是钓费三百，四个小时回去三块，一百斤三万。那今天呢，有一个保底，七十斤保底。最近呢、啊，这些鱼情真的是很不好，走到哪里的话，哪里都全汤没口。那么干脆到这里来看看，实在不行，它还有个低保在这里。而我们今天呢，跟上回不一样，上回是抽签看运气选位，而今天呢，是我们自己来选位。总共是九十个钓位，三十五个人，三十四个人去选择。桥上呢，现在是这种情况，桥上是属于深水区，而岸边呢是属于浅水区。钓螺飞的都知道，这个季节的螺飞啊，它喜欢靠岸、靠边、靠浅水。我今天位置呢，我是选择在桥上。桥上选择是两点啊，第一个我打听了，就是这边开塘，就是说在钓的时候，大多数都是开放桥上，那个岸边呢一直没怎么开放过。而在停塘的一些期间呢，老板喂料的时候也是在桥上喂，所以我选择。就坐桥上，就不往那里面走，往里面走太远了，偷一下懒啊。我们今天呢，就选择我上次坐的那个位置的后面，因为上次坐的位置是反光的，坐这边应该是可以的。先不管它了，先赶紧开料啊。这边呢，星星也今天也掉，就等于说它的一个饵料呢，需要我这边一起给它开了。两包五毫升，十五毫升就够了。哟，哟，一来就钓来这鱼啊。狗都来了，加个十五十五毫升的这个甜蛋奶，果酸这今天肯定是是要多的，它八点钟才开场，果酸直接怼到十毫升以上。然、哦、药酒，药酒打一些穿透，十毫升就够了，因为酒味啊没必要放太多。那、啊、这个季节呢，这些螺飞啊还相对来讲还是需要给它吃一些甜味的，这个猪木奶也是一样的，给它放个十毫升就够了，一点点甜就就行了。哎呀，这个料多了，转都转不开。这还是半家盆大盆，多个大盆，这还不够大，还够这个太大了。这个盘就够了，还还要更大。再大就是洗澡盆了。再大一点就把小孩子洗澡的那个拿来了。我们这个呢就简单的，就简单的就差不多了啊。但是还有,有最后一道程序呢，就是这个虾粉。虾粉呢，我们可能就加的比较重。这个季节的呃螺飞啊，还有再加上我们今天的目标鱼是属于小螺飞个体当中的，那么也就意味着它很受虾粉，动物蛋白。开春了，这些这这些鱼是很急需这些东西的。就我们在转这个虾粉的时候啊，别虾粉一放进去，咔咔咔，速度很快的去转，转完了之后呢，鼻子啊、嘴巴、眼睛上面就全部都是虾粉。鱼还没吃，自己先吃一顿。<笑>对，鱼没吃，自己就先吃了。因为我们今天考虑的一个问题呢，是需要去打底，所以这个水呢，我还需要嗯再加一些。尽可能的去给它压着钓，一开始角色就已经想好，就是压着钓，就不要想着让它起来了。所以我会把伞炮相对来讲弄湿一点，弄成底伞的那种状态。哎呀，开料开的好累。两包状态是最舒服的，一开就开出来了。五包的话，转来转去，转来转去。所以这就是我为什么不愿意帮别人开料啊，特别是在钓场碰到了，哎，帮我开个料啊。那你来开吧，这五包、十包的这放在一起一起转，手都转不开。来、哎，我们伞炮就已经开好了啊。呃，像这种呢，我需要的是它一个底伞的状态，所以它的一个水比相对来讲大一些，因为我们不考虑去打接口，也不去考虑打浮，老老实实，呃，策略想好打底。好 ，OK。啊，饵料就不需要开了啊，这个打结过来的，直接打昆布了。今天，因为它这边滑口鱼相对来讲老鱼啊，它口刁的，那么。这种昆布呢，它一个入口性会比嘞拉大球啊、水母会相对来讲强，要强很多啊。那么饵料呢，就准备好了，这边就准备要开始了。开早吧，开早吧。哎，你
你这么快的吗？我靠，说开始就开始了。已经有人勾我了，这两分钟准备了。哦，这个这个太突然了，我还在这里缠指头。啊，太突然了，太突然了。上回开场也是也是，这这这一一点都不讲究，我还看着时间呢。真的一点都不讲武德，说开就开了。我们先抽波啊，先这个天平窝子呢是一定要去给它抽下去的。像我们打这种的话，尽可能的窝量还是要抽抽大一些，先做大窝，把鱼说白了就是把鱼聚多一点，然后你的这个口打出来是不一样子的，然后再把后后续啊养窝养好，把鱼续在这里呢，你可以打的一个持久性会更高啊。呃，因为今天呢就不考虑去打浮了，上回呢打过一次是没用的，所以这是一上来就直接下。手指套都没藏好就来了。这不管了，这指套要先先先给它弄好，得要上手。不料我们今天这种是昆布啊，这上昆布，来上昆布的拉尔盘都给它上好了。哎、嗯、呀，太绵了。OK， 好，放到阴凉地方去。今天呢，我们的一个线组搭配是选择的三米的一只七 H 的硬钢，主线二点零，子线零八的一个 PE 的，浮漂丝纤大约在三克左右，钩子是一个十号的罗非秀。那么我们条目呢调的比较低，调五目，然后去调个四五目左右。前期上来呢，这个口肯定是有的，而且如果说你调的太灵，它可能会出现一些假动作、假口，可能会导致我们打很多空枪。所以我们钓的时候也是一样子的，尽可能的不要钓的太难了。如果说，除非是后期的这些鱼口实在是出不来的一个情况，我们可以去选择调鳞啦，或者换线组、换细线去摸的时候，反正不管它啊。前期节奏一定打快一点，下去没口就就直接打。哎，我不喜欢用这个昆布的原因呢，就是这个东西太粘手了，而且呢，打完之后呢，全身就跟。跟下了那个的稻田一样，就插秧起来了一样的。我开始了啊！哟，哟，来了！那这个袖子是必须要折起来了，太脏了。哎，这个还一大一小，还是小的。靠，这底部还有好多小螺飞啊！打到我看这口不对。呃，看到没有？这明显的很漂亮的一个动作啊，打起来是是空的，也就如我们所想，这窝子里面是有小螺飞的。我们还是要选择的去让一个口，不过我们前期呢，尽可能去打快，也是也是比较矛盾，反正我们尽可能避免去卯鱼就可以了。好，哟。你看，还是跟上回是一样子的，这个窝子里面会存在这种小个体的，所以呢，我们的这个口啊就会虚虚实实的，所以还是要去以让口，就要去让口分辨出真实的口才能打。来了，哇，这个大，哇，这一条。我们呢，今天的这个策略是，呃，有借鉴一下上次闯王的。我们主要的目的呢，还是先把这个窝做好。想要做那种可持续性的，就是前期有口，后期的话停口不要停那么慢，因为这个是塘底的鱼，并没有放鱼，它的一个密度并并非说是特别大的一个情况，所以我们要在前期聚更多的，尽可能的去聚更多的一些鱼进来，然后等我们后期才有的钓，就不会说像上上回一样钓着钓着没鱼了。而这个
。而这个窝子里面呢是有这种小个体的，小个体呢我们就就要去去规避这些动作了，因为它很多假动作。如果你窝子里面小个体的多，可能拌水接口啊，或者底部老是出现那种啊、呃、很快的那种口，那么我们直接过滤掉，打稳，跟上回策略一样打稳。来了，啊，等于说一大一小，它会会存在这个情况发生，所以我们就是一定要去选好口。空手。复制的搞湿有点重了，我不敢顶，这刚伤，刚尖的地方塌了一下。就我们有时候在钓的时候就是这个样子，对于这只杆子啊、呃，感觉你感觉这只杆子伤了，或者说对这只杆子不了解的情况下，打双尾的时候感觉不对劲，你就双尾就不要磕，就去选择耽误，就去选择抄。你要不然的话，你杆你你的杆子很容易断的。就有时候打开膛赛或者打炮坑，你看到经常断杆的那些，很多呢就是对于自己的一个呃杆子的硬度啊。跟他的一个韧性不了解，所以就会导致啊这种惨剧发生啊。嗯、有点重了，我不敢顶，这刚伤，刚尖的地方塌了一下。就我们有时候在钓的时候就是这个样子，对于这只杆子
啊，感觉你感觉这支杆子伤了，或者说对这支杆子不了解的情况下，打双尾的时候感觉不对劲，你就双尾就不要磕，就去选择耽误，就去选择超，你要不然的话，你杆，你的杆子很容易断的。就有时候打开膛赛或者打炮坑，你看到经常断杆的那些，很多呢就是对于自己的一个呃杆子的硬度啊，跟它的一个韧性不了解，所以就会导致啊、呃、这种惨剧发生啊。毁了！哇，这个大！哇，这一条。我们呢，今天的这个策略是，呃，有借鉴一下上次闯王的。我们主要的目的呢，还是先把这个窝做好。想要做那种可持续性的，就是前期有口，后期的话停口不要停那么慢，因为这个是塘底的鱼，并没有放鱼，它的一个密度并并非说是特别大的一个情况。所以我们要在前期聚更多的，尽可能的去聚更多的一些鱼进来，然后等我们后期才有的钓，就不会说像上回上回一样钓着钓着没鱼了。而这个，而这个窝子里面呢是有这种小个体的，小个体呢我们就就要去去规避这些动作了，因为它很多假动作。如果你窝子里面小个体的多，可能半水接口啊或者底部老是出现那种啊、呃、很快的那种口，那么我们直接过滤掉，打稳，跟上回策略一样打稳。来了，啊，也就是说一大一小，它会会存在这个情况发生，所以我们就是一定要去选好口。来了，呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦，我靠，我靠我靠我靠，兔子都搞死了。来吧。那么冲呢？这条，进口啊，搞得跟，搞得跟个毛了一样。来吧。不要急着钓啊，就是急着做窝，把窝做好，你就有的钓。没，如果说你为了抢时间，前期你不把窝做好，只想着钓，你就没有后期了。
，我这边下，我这边明显就是小罗非在伴随着捡你，喏、啊。哇，星星这里狂口啊！狂口啊，星星！就是就是，我这个技术有点菜，人家钱塘就我一个人用超网，他所有人都在磕，我用个超网，超网飞超还不会呢。慢慢来不及。我只是过来体验一下，感受一下这个罗非的快感。看来今天十万经费又要又要涨了呀！不一定哦，个体不太大，还可以了。加油啊！这边飞着飞着就不动了，窝子里面呢也没看到这个小鱼还在，但是明显就没有感到。感觉到这个大个体的口，感觉这个窝子里面已经已经打的没啥鱼了，越打越慢了。这个下去了就已经开始不见口了，这有点麻烦了。但是呢，相比之下呢，我们比对面的要好，就是我们判断的对面潜水位的位置。鱼呢，在自然情况下，它它是它的一个习性是会靠岸靠边的。但是这个后天的，我们一直在这边钓，然后加上他们也喂喂，投喂饲料的时候又是在这边喂，所以鱼大多数还是聚在这边。现在呢，大家整体节奏全全部慢下来了，就是刚开始一下来的时候，每个人下去就有口快一些，现在都是等。这样打的话，又有凉了。地区地面的人可以翻过来，这边跟去都可以钓。两边随便你们玩，这这这，哦，这边也可以是吧？随便你们玩，今天玩更玩更细就好啊。哦，就是这个后面也可以钓是吧？磨、啊。这边没必要，可以磨位啊。我们可以转吧？啊、哦，不动，不动，不动，这这转后面来，转后面来。可以磨啊，这边都可以。哎、啊，赶紧说了，磨了。快快快快快快！哎，随便你们玩。快快快，东哥，把、啊、把这鱼货插走，我挪到后面去。后面有鱼啊。对。这个窝子实在没口了，我们现在的话只有转到这个后面来了。哎，把这个凳子挪一下，把伞拔了，伞拔得起不？伞拔着，这就坐这里。哎呀，这不挪过来就直接就没得玩了，因为已经不动了，完全不动的那种的。哦，到这边来一样的啊，我们选择还是重新做窝。哦，但是呢，这个窝子就不能像那边刚开始一样的做的那么大了。如果做那么大，它本身它开场开的比较晚，九点啊八点钟开场，它如果太阳出来了，这个鱼呢就开始会起伏，你这底部的鱼就不多了。那么你窝量做大了以后，也就意味着等一下啊、呃，它不怎么吃你的一个主食了。去，来了！我靠，我靠，这个大，这个大，这个有两斤多，嗅到没了啊！不敢磕了。他刚换到这边来呢，马上下去呢，呃，就有动作了。如果不换过来，肯定是凉的。我看看一下对面的钓友啊，陆陆续续的全部搬过来了。争取时间啊！现在应该是九点多了，我我现在没没看时间。刚换到这边来呢，马上下去呢，呃，就有动作了。如果不换过来，肯定是凉的。看看一下对面的钓友啊，陆陆续续的全部搬过来了。争取时间啊！现在应该是九点多了，我我现在没没看时间。还好今天，还好让我们转过来了。那必须的，一定要你们玩过瘾。你们都玩不过瘾，那怎么搞呢？是吧？随便你们玩两遍今天。
，你看对面那里没鱼的，全部可以挪过来，都可以挪 ，A 区 B 区随便挪哈。今天的啊，这种鱼型没有办法，没有预料到。是啊，我也没想到那那边不出鱼的，直接不动。今天这边呢是广州海鸥岛这边的姚氏钓鱼场，那边还是打一个炮坑，但是呢，我们是打的塘里老鱼，等于说没有放鱼。钓费呢从上回的一个一个三百几啊，是是哦四百八降到三百了，回回鱼是也是同样三块，但是时间拉长了，变成五个小时。我们一样的啊，我们在打之前呢，呃，因为有有有时候为了利于它接口，或者说是呃线组绷得更直，所以我们抛竿会抛得相对满一点，所以我们把钓箱拉到后面来。啊，这这么大的，超超超超超超超超超，这太大了。太大了，飞不动了我、哦、靠，这么大！哦，过来！哟、哦，钩都干断了，看到没有？哈哈哈！直接把钩干断了。我现在有一个问题啊，就是我这手上有一颗刺，这个地方有一根刺，捏一下散炮呢，就把那个刺往里面摁一下，捏一下就等于说摁一下它，拉饵也是这样，一扶饵料就刮到那个刺，哎呀，好痛苦啊！有没有六十？七十，七十。哇，他他那么重。七十去去过了没有？去。啊，不要不要不要，不要不要。这位钓友回鱼了，提前回鱼了。钓好了姐。我们这边现在呢，基本上这个口呢，就全塘已经开始，全部全部都是这个样子了。啊、呃，应该今天的鱼货就到这个地方就定了。嗯，刚才前面呢已经有一些钓友啊坐不住了，已经提前收了。我们呢还是要要继续去打，还有两个多两个多小时，看看能摸多少摸多少。这鱼情慢呢，这个很正常的，因为不管是黑是炮坑也好，好黑坑也好，它不可能一直持续快口的，一直持续快快口，那老板都都直接就变成发福利了。来，东哥，给我把换软干。直接一步到位啊！这个塘呢，线杆是呃三米九，然后我上来是三米的杆，我现在直接把主线从二点零降到了一个一点五，直线的话降下来了，降降到零二。那浮漂呢，从之前三克降到了一点七五克，啊，钩子呢从十号袖又降到八号袖。反正杆子呢，从七 H 呢到现在五点五 H， 直接换成三米九的啊，伸出去摸，看一下外面有没有鱼。很多的一些一些钓友啊，他都会经常问这个散炮怎么样去捏。其实捏散炮有很多种手法，就看每个人喜欢习惯用哪种手法。那么比如说我们很简单的扣大炮，我们一捏，直接往这线往上面一压，往这盘子里面一刮，它就是一个大炮，要多大有多大。然后另外的呢，就是我们捏小炮，就是速度会更快一些，一捏
，然后往这上面一弄一夹一封口，捏散炮就是上封口下呃下部封口，然后剩下的呢还是一样，每个人有不同的一些手法。我新手呢，我建议就是这样的，这样一弄一压就 OK 了，或者说我动作放慢啊、呃、放慢一点，看这样先指头捏一个，然后直线往这里面一拉，然后这样一封口。在上面的这个地方一捏，下面不捏，捏上面，或者说是我我刚才说的那种呃扣盘法，就是这样的，先捏一个，线往这上面一带，然后往这个盘子里面，盘子里面刮一下，去把它那个口给它封住，这样就 OK 了。就包括铅皮带窝也也是一样子的，很多的一些钓友呢，就是铅皮带窝，我看到也最近呢、啊、打螺飞的时候也看到一些钓友啊，铅皮抽窝在那里猛抽猛抽的，就是他钓三米九的位置，他都抽了四米的位置了，因为他是抽满杆的，他不是说啊抽一点点，就是说啊没有掌握到那个距离。其实这个也是很多钓友通常都会犯的一个问题啊，就是你会发现你钓着钓着，你压根就不是钓在你的一个窝子里面，你是钓你窝后面的，你把鱼全部打到前面去了。所所以这个里面呢，在北方就相对来讲比较流行一种的，它就是一个主线带窝法，主线带窝法就等于说你钓着你的这个窝点，这个铅皮主线带下去了。它的一个好处呢，就是在于你的一个，它带到主线或者带到铅皮上的时候，它可以把位置控制在飘飘后面，而不是说让这个铅皮啊，铅皮带出来的这个窝啊，直接就是打到钩饵前面去了。它可以很好控制这个鱼，打得往前面跑。那么拉饵也是一样的。像这种昆布呢，我们也会经常碰到这种情况。如果说你有这么长的这个尾巴，那么也就意味着我们在钓的时候可能会出现动作，我们打不到，就是因为它可能是吃这个地方了，吃这个地方它就打不到。所以呢，我们拉饵拉大球也好啊，或者说是水母啊、昆布也好，尽可能的给它把这个壳的尾巴给它揪干净，可以提高这种命中率的。可能就是也会去避免很多的一些夹口产生啊，这个是今天打这个昆布，这个昆布我发现这个布，这个昆布好像长了一点，然后就导致窝子里面呢又有小个体的螺飞，然后呢这个昆布又带了一点尾巴，所以造成的一些假动作呢就特别多，今天空腔率很高的。所以我们有时候在做钓的时候发现了问题，我们要按照自己的啊自己发生的这些，然后看别人，然后再按照自己的一个经验去总结，去找到我们每一场掉下来的一个问题在哪里，然后再去解决这个问题，我们才能越钓越好。今天感觉上岸了没有？还没有啊！我看你这里一直有口啊，一直上鱼啊。嗯，你说我不会啊，不熟练啊，你知道吗？你要熟练的话，肯定。没机会了，没机会了，都差不多哦，都要收了。我这边摸呢，也摸不到什么鱼了。本身呢，它这个塘跟往常不一样，就是不是说投放进鱼进去钓，而是说在钓去年塘底的一些老老鱼，本来就打了几轮，现在就现在的最大的问题呢，就是鱼鱼的一个密度不够，就可能大家一起坐在这里打的时候，把鱼聚过来了，打完打着打着就全部都没口了。那么我们现在这种摸呢，本来也是摸这种过路鱼，你都没这里面你都已经就是没鱼都已经不是特别多了，再加上刚才打的受精的受精下的鱼，它已经往往其他地方跑了，那过路的也少了，摸的也没什么动作。还有一个问题呢，就是这个小螺小螺飞啊，太闹了。你本身在打这种情况下，小螺飞好不容易来一口，结果你打起来是个小螺飞，跟上回一样。上回不是没口，搬家搬到那边去嘛，打了清一色小螺飞，差不多也要收了啊！不知道星星那边怎么样？差不多了。
，还有东东没有？哎，那个谁？有，这是小飞那会儿的，很小。收了，收了，收了。胳膊几点了？快十二点了。嗯，晒死了现在。还有个把小时，没必要再摸了。现现现在现在这种情况没必要摸了。走吧，让他回鱼吧，收吧。好、嗯，好、啊，老板回鱼、啊。老板呢？回鱼啊！哎、你回什么鱼啊？你你这里是、啊、你是领低保的不？你管我领不领低保，我也要回鱼。我看看打多少，咋了？啊、今天呢，他是这这个样子啊。保底七十斤，啊，看一下我们星星今天是领低保还是突破这个低保？肯定领领领低保的。呃，今天今天百分之八十的人都领了低保，没事的。他肯定领低保啊。啊，今天第一次打，感觉怎么样？但是速度有点慢。速度慢。对。第一次打就是这个样子，呃，多打几次就好了。不熟练嘛。多打几次就熟练。我们现在这边回鱼啊，啊这边低保呢是七十斤，保底七十斤。我看一下今天是低保户还是希望有个七十一斤，我不要做低保户。绝对不可能低保。这里多少？二十十九。咦、嗯？哦、yeah? 哦，这个这个这个，我吓我一跳，那个户提起来空了，对，那跑的这么干净的。哎，有希望突破的吧？过了，过了，过了，过了。看一下多少？九十。八十五。八十五。啊，八十五斤是吧？哇，过了地方了。过了。嗯，成功今天这鱼型都是都是呃，就这个样子啊。反正你们是不是吃地方的，我我不知道。反正我现在已经突破地方了。嗯，糖罐。估计难，多了就是八十五吗？啊，那我有希望比你多。哎，可以可以可以。你你收了没有？收收收收收收收收，称一下称一下称一下，很迫不及待看一下的啊。因为今天这个情况就是这个样子，因为后面还后面还有时间，大家都已经啊不钓了，因为再摸下去的话，鱼已经起伏了，已经没得钓了。我们看一下啊。一百斤了，这个有啦，应该是有一百啦，这个。啊，这幅，买过吧？来来，倒吧。请过去呢，请过去。先放进去，多少？九十。啊，九十斤是吧？嗯哦，九十八，这是谁的？就就去八斤了嘛，啊，去了八斤嘛，他。哪个名字啊？下雨啊，九十，九十是目前最多的啊，九十是目前最多的。你看，这个全身上下，我不喜欢，很多很多都问我，你让我开昆布啊，让我打昆布啊，我不喜欢打昆布的原因就是这样子的，这打完全身上下就跟那个水田里面出来是一模一样的。这个护布也是你们的吗？哦，这不是是我。然后我们今天这个做钓的原因呢，呃，是需要总结的，有两点。第一个是鱼情的一个呃问题，第二个的话就是一个自身的饵料的一个问题。那么本身它这里就是钓塘底的老鱼了，钓塘底老鱼，它鱼的一个群体不大，打完的基本上就没了。最致命的呢是这里面掺杂了一些小个体的螺飞，就导致很多的一些口啊会选择去让口，让的比较厉害。那么也就意味着我们整体去打了一个节奏。就会变慢了，本身开口的时间就有限，你节奏一慢，那你就打不多。第二个问题呢，也是呃饵料的一个问题，就是我们虽然说大家都知道昆布的状态是最佳的，但是这个昆布呢，我们拉出来，这个昆布太长了，那个尾巴掉的太。钓的太长，那么就导致它吃进去的时候啊，很多也会出现假动作，可能它咬到你屁股了，咬到昆布的屁股上面，浮标出现一个很大的一个动作，实际上呢根本就没有吃到钩子，所以这个也是我们需要在后期使用昆布的时候去进行规避，要么捡丝啊，要么一定要把它去揉开。如果不揉开，就会出现我们今天啊、呃、出出现的这种状况啊。那么这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见。收吧收吧，东哥。